Línea del Frente. Este modo de juego gigantesco recibió una mejora y ahora vuelve a World of Tanks. El modo será más diverso, pero mantendrá sus características principales. Sigue siendo una batalla de 30 contra 30 en la que los atacantes deben capturar los puntos de los defensores y destruir sus torretas con cañones de alto calibre. Al igual que antes, habrá reapariciones y reservas de combate, pero con algunos cambios. La nueva línea del frente estará conectada con base de batalla. Ganarán puntos de base de batalla cuando alcancen niveles de línea del frente y según su rendimiento en batallas. Y la nueva característica principal está relacionada con el nivel de los vehículos. Hablemos de los aspectos que harán que este modo sea más interesante. Las reservas de combate de línea del frente son una de las principales mecánicas del modo. Con ellas pueden inspirar a sus compañeros y ocultarlos del fuego enemigo, además de detectar a los oponentes e infligir más daño. Añadimos tres reservas nuevas y rediseñamos las antiguas. Al aumentar su nivel de línea del frente, ya no mejorarán las reservas. Ahora hay que invertir puntos para desbloquear el acceso a ellas. Las reservas se dividen en tres categorías. Las reservas de ataque brindan apoyo ofensivo. Adaptamos ataque aéreo y artillería para el nuevo formato, pero su principio funciona igual que antes. La primera sirve para contrarrestar a vehículos veloces, mientras que la segunda es mejor contra el blindaje. La tercera reserva llamada campo minado es nueva. Se parece al campo minado de cazador de acero, pero permanece más tiempo en el campo de batalla. Las minas aturden al enemigo e infligen daño. Su utilización está ligada a la táctica que adopten. Frenar al enemigo, controlar áreas importantes o bloquear rutas de escape. Las minas aliadas aparecen con un marcador. No pueden dañarlos a ustedes y ustedes tampoco a ellas. Verán los campos minados enemigos dentro de un radio de 50 metros. Pueden destruirlos con un disparo, con ataques aéreos, artillería o con sus propias minas. En este caso, se destruyen ambos campos minados. Para destruirlas, el impacto tiene que ser directo. Pueden detectar los marcadores de las minas enemigas con la ayuda de Sentinela y vuelo de reconocimiento, reservas de reconocimiento. Aquí habrá dos reservas antiguas y una nueva. Pantalla de humo ahora es más útil. Antes mejoraba el ocultamiento y limitaba el alcance de visión de los vehículos que había dentro. Ahora ocultará a los aliados sin ninguna penalización al alcance de visión, mientras que el enemigo sí tendrá una penalización sin una bonificación al ocultamiento. Es importante saber dentro de qué pantalla de humo están, aliada o enemiga. Pueden diferenciarlas por el color del humo. Vuelo de reconocimiento funciona igual que antes y ahora puede detectar minas enemigas. Y la nueva reserva es Sentinela, que mejora de forma pasiva el alcance de visión durante la batalla. Si la activan durante más de medio minuto, se convertirán en exploradores ideales. Durante este lapso, un vehículo que esté quieto varios segundos mejorará su ocultamiento, detectará los campos minados en un radio amplio y otorgará sistema de visión del comandante para disminuir el ocultamiento enemigo. La última categoría corresponde a las reservas tácticas. Ahora, inspirarles brinda una bonificación mayor que a los aliados cercanos. La potenciación a las habilidades y a las pericias de las tripulaciones aliadas no cambiará, pero la bonificación para el jugador que la usa aumentará notablemente. Ingeniería sigue acelerando la captura de bases y la efectividad para bloquear una captura. Sin embargo, ya no acelera la recuperación de los puntos de abastecimiento de los vehículos. Ahora eso lo hace una nueva reserva táctica. Reparaciones de campo acelera la reparación en zonas especiales. Usar esta reserva restaura una parte de los puntos de vida del vehículo en unos pocos segundos. Además, la reserva activada reduce el daño que se recibe de los campos minados. Si reapariciones de campo está activa, no se la podrá interrumpir infligiendo daño al vehículo. Las reservas están equilibradas para favorecer el juego de cada tipo de vehículo, en lugar de que la cantidad varíe. Ahora todos los vehículos tendrán tres espacios, uno para cada categoría. Elegirán una reserva de ataque, una de reconocimiento y una táctica. Todos los jugadores comienzan la batalla con una reserva. Accederán a las otras y las mejorarán en batalla a medida que avancen por los rangos. El orden en que desbloquean las reservas depende del tipo de vehículo. Por ejemplo, los tanques pesados solo tendrán tendrán una reserva de ataque al comienzo, luego desbloquearán una táctica y, por último, una de reconocimiento. Las reservas principales para los ligeros, las artillerías y los cazatanques son las reservas de reconocimiento, mientras que las tácticas son prioridad de los medianos. El nivel máximo de reservas depende del orden. La primera y principal se puede mejorar hasta nivel 3 y la segunda hasta 2. La tercera permanecerá en su estado básico. Así, las reservas se enfocarán en las características
características específicas de los distintos tipos de vehículo para brindarles lo necesario para realizar acciones efectivas en batalla. Sin embargo, la decisión final es de los jugadores. Ustedes definen qué reservas utilizan. Las nuevas reservas generan muchas soluciones y tácticas nuevas, pero la siguiente característica cambia el juego aún más. Una nueva incorporación a los vehículos de línea del frente. En la nueva línea del frente podrán jugar en vehículos de nivel 9, no desde el comienzo, pero sí a medida que avanza la batalla. Todos los jugadores empiezan en vehículos de nivel 8. Cuando el equipo atacante captura al menos una base de la segunda línea, se habilitan los vehículos de nivel 9 para todos los jugadores al mismo tiempo al reaparecer. Los jugadores que pierdan sus vehículos podrán darle una segunda oportunidad a su equipo. La posibilidad de cambiar de nivel de vehículo permitirá que los defensores se reagrupen y contraataquen. Esto aumentará la diversidad y la intensidad de las batallas, además de añadirles más profundidad. También tendrán una nueva oportunidad para usar los tanques que recibieron en expedición y pase de batalla. Podrán alquilar vehículos de nivel 9 como lo hacen con los de nivel 8. Todos los vehículos estarán disponibles desde la primera etapa. Pueden alquilarlos con créditos y recibirán otros dos tanques de nivel 9 sin costo a la alcanzar nuevos niveles de línea del frente. El garage de línea del frente se dividirá en dos niveles. No olviden elegir y equipar los vehículos de ambos niveles. Sin embargo, si su objetivo es ganar tantos créditos como puedan, pueden luchar únicamente en tanques premium de nivel 8. La economía del modo les permitirá ganar créditos en vehículos de nivel 9. Línea del Frente 2021 supondrá nuevos horizontes en batallas a gran escala. Habrá tácticas excepcionales y ataques feroces, combinaciones de reservas aliadas y contraataques enemigos, ataques temerarios tras las líneas enemigas y ayudas inesperadas de aliados aparentemente derrotados. Muy pronto podrán probar todo esto. Luchen, completen pase de batalla en Línea del Frente y compartan sus comentarios. ¡Buena suerte en el campo de batalla!